Hey, freshman year, how are you? Hoje, nós vamos corrigir as cinco questões do nosso simulado digital. As you know, my name is Marcelo. I'm your English teacher, ok? And guys, I miss you a lot. You can't even imagine. I miss you a lot. So, let's correct the, the test. Ok, vamos lá. O texto tem como título English Around the World. Esse English Around the World é o tópico da unidade 2 da nossa apostila positiva, ok? A primeira pergunta referente a esse texto vai ser Não existe uma data correta sobre o surgimento da língua inglesa, mas seus primeiros registros são datados em meados do século V. Sobre o aparecimento desse idioma, qual é a combinação de línguas citadas no texto que deu origem à língua inglesa? A palavra-chave dessa questão seria a palavra combinação. Quais são duas línguas que combinadas deu origem ao inglês, que deram essa, esse surgimento à língua inglesa? A palavra aqui, chave, seria a combinação. In English, the word combinação is combination. Okay? Combination. In the test we have here, the English language which involved from a combination of Old English and German Anglo-Saxon tongue began to be commonly used around the 5th century. So guys, pay attention. Aqui eu tenho uma palavra combination e depois eu já vou dizer quais são essas duas línguas que deram ori origem ao inglês, que foram Old English and German Anglo-Saxon. So, the correct option here is letter A. A letra A é a nossa resposta correta, ok? O inglês, ele, ele surgiu, ele, ele evoluiu, ele cresceu, ele nasceu, whatever, do Old English e do German Anglo-Saxon, da combinação dessas duas línguas. A resposta correta, letra A. Letter uh, number two. Number two, we have, é também sobre o mesmo texto, English Around the World, uma questão, é a questão número dois referente a esse texto. A língua inglesa se faz presente em todos os continentes do mundo, sendo possível encontrar pelo menos um país que utilize desse idioma como um de seus oficiais. Entretanto, com base no texto, qual seria a região geográfica com os dois maiores países falantes de língua inglesa? Mesmo que a gente não compreendesse tão bem o texto, é, a gente poderia fazer uma reflexão. Quais são os dois países popularmente falados e discutidos como os que mais falam inglês? Estados Unidos, Canadá. Esses dois países, eles estão situados em que região? Agora é o momento que a gente chama a professora Jéssica. Né? É, eles são localizados na América do Norte, ok? Então a resposta correta aqui seria também a letra A, que é a América do Norte. Fazendo essa, essa análise... Ok, a gente fez uma suposição, mas para comprovar isso, vamos para o texto. Aqui no texto a gente tem, nesse parágrafo, English and North America, ok? Vamos lá. The largest English-speaking country, countries are located in North America, the United States and Canada. Então, aqui na primeira parte desse texto, aqui desse parágrafo, na verdade, a gente já tem dizendo que estão localizados na... Uh, na América do Norte, North America, que são os Estados Unidos e o Canadá. Então, a resposta correta para essa pergunta seria a letra A. Lembrando que a gente não tem é, a língua inglesa na América do Sul, tirando, acredito que tenha um país que fale, mas o texto ele não vai falar da América do Sul, o texto não vai falar da Oceania e ele não vai fazer a divisão de Sul Europeu e Norte Europeu. Então, a resposta que mais fazia sentido aqui nessa pergunta seria a letra A que seria a América do Norte. E também está comprovado aqui no texto. Question number three. A question number three, a gente vai ter questão gramatical. Teacher, a gente só fala de verb to be in English. Sim, a gente só fala de verb to be in English porque, como eu já falei para vocês, é a base do inglês o verb to be. E é importante vocês saberem disso. Vamos lá. Em relação ao campo gramatical da língua inglesa, Pode-se considerar o verbo to be como um dos mais importantes verbos desta língua. Don't forget. Don't forget at all. Gente, verb to be, importante pra caramba. Nas sentenças abaixo, complete os espaços utilizando as formas corretas do verb be. Depois, assinale a sequência correta. Então, vocês vão ter aqui, for sentence, and you need to complete 
with the verb to be, ok? O verb to be, ele é dividido em três formas quando ele está na modalidade presente. Am, are, is. A gente viu isso na sala, a gente viu isso na quarentena também. Aqui, eu tenho na number one. I think Michael and Ariel. Eu tenho duas pessoas. Eu poderia dizer I think they, porque são eles, né? Quando eu tenho to, eu tenho plural aqui, eu poderia utilizar o are. They are, ou Michael and Ariel are. Então, a primeira aqui eu já tenho are. Number two. There are different kinds of readers, but my mother. A minha mãe é ela. Ela, in English, is she. She, o verb to be que eu utilizo é is. So, she is. Então, eu tenho are, is. Number three. Uh, I am a, I, a huge fan of Harry Potter. So, here, quando eu tenho I, eu tenho o verb to be que é exclusivamente para ele. Que é qual? Am. So, I am a huge fan of Harry Potter. Ok? Então, eu tenho R, S, M. Ok? Vamos lá. The number four. Katniss Everdeen. Katniss Everdeen é a mesma coisa de ela. Ela, em inglês, é she. Qual é o verb to be que vai se juntar, se casar com o, o she? She is. Então, aqui a gente tem R, S, M, is. The correct option is letter C, okay? I think Michael and Ariel are in love. They are different kinds of reader, but my mother is the sleepy bedtime reader. I am a huge fan of Harry Potter, and Katniss Everdeen is the main character of The Hunger Games. So the correct answer, letter C, okay? Don't forget, guys, verb to be is so important. Ok? Am, are, is. Don't forget. Question number four. We have the song Just the Way You Are. Tipo, uma das músicas que eu mais gosto. Coisa importante. Vocês podem aprender inglês ouvindo música. Dá para fazer isso. É possível. Super recomendo. A questão vai trabalhar a música Just the Way You Are, do cantor americano Bruno Mars. E nós temos aqui a, a, a questão. Em várias partes do fragmento da música acima, o cantor americano Bruno Mars utiliza um possessive adjective. Qual seria uma dessas partes? Vamos lembrar. O possessive adjective é aquele que vai indicar posse de alguma coisa, digamos. Her cell phone, ou his cell phone, o telefone dele. Uh, his wallet, a carteira dele. É sempre essa ideia de você indicar posse de alguém, de indicar a quem pertence aquele objeto. Então, toda vez que você tiver um possessive adjective, você vai ter logo após ele um substantivo. Então, nós temos os, os possessive adjectives como my, your, his, her, ok? Remember, ok? Remember. É muito importante que vocês tenham isso fresco na cabeça de vocês. Então, a gente tem aqui, letter A, she doesn't see what I see. Não tem nenhum possessive adjective nessa frase, então ela tá cut off, ok? Letter B, her eyes, her eyes. Her é um possessive adjective. Logo após eu tenho eyes, que é um substantivo. Logo, eu acho a resposta correta, letter B. Nessa questão era necessário que vocês lembrassem. Quais eram os possessive adjectives? Por isso que eu falei para vocês manter isso fresco, como os possessive adjectives que são my, your, his, hers, our, their. Vocês precisam ter isso sempre na cabeça de vocês, ok? Se eu tenho yeah, I know, I know, não tem possessive adjective. D, but every time she asks, não tenho possessive adjective. E, and it's so, it's so, I don't have possessive adjectives. Então, com certeza, absolutamente correta, letter B. Last question, ok? Grammar again. Here we have. Para realizarmos perguntas em língua inglesa, frequentemente utilizamos os question words, também conhecidos como w question words. Na imagem acima, qual question word pode completar o espaço em branco? Aqui seria uma questão não tão gramatical como... 
eu falei há pouco, não é tão gramatical, na verdade, ela é um pouco mais de vocabulário. Prestem atenção, como a gente viu em sala, nós temos os uh, W8 Question Words, que são palavras que frequentemente utilizamos para fazer perguntas. Aqui, nós temos uma dualidade. We need to do, to make, actually. We need to make a choice. Quando eu dou possibilidades, quando eu dou escolhas, você pode utilizar one um, W8 question. And it's which. Okay? Which one is better? Apple or Android? I don't know. So, quando eu coloco vocês em dualidade, quando eu peço para você escolher um dos dois, um dos dois você tem que colocar which. Okay? Which one? Which one is better? Blue or red? Which one is better? Flamengo or Vasco? Okay? You need to use which when you have possibilities, when you have to, do, to make a choice. Okay? Don't forget. Então, a resposta correta aqui seria a letra E, which. So, thank you very much, guys. Espero que vocês tenham uh, compreendido a resolução. Se tiver qualquer dúvida, contact me, ok? Send me a message, send me an email, ok? Eu vou estar sempre disponível para ajudar vocês. I miss you a lot, I love you a lot. Stay at home, ok? Stay home, stay safe, ok? Hope to see you as soon as possible. See you guys, bye bye.